Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, guru akademik di Mahatta Bihara Kian Nur. Okey, pada hari ini kita nak sambung sesi pengajian kita untuk silibus matematik tingkatan 3 KSSM untuk subtopik 7.2 pelan dan dongakan. Okey, kita akan ada dua video, part 1 dan part 2. Okey, kita mulakan dengan part 1 dulu. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada video kali ini kita akan lihat topik 7.2 di dalam bab 7. Okey bagi matematik dekatan 3 iaitu pelan dan dongakan. Jadi apakah itu pelan dan dongakan? Okey unjuran ortogon pada sata mengufuk yang dilihat dari pandangan atas dikenali sebagai pelan. Unjuran ortogon pada satah mencancang yang dilihat dari pandangan sisi atau pandangan depan dikenali sebagai dongakan. Maka di sini terdapat tiga jenis pandangan iaitu dari pandangan atas yang disebut sebagai pelan, pandangan sisi dan juga pandangan depan yang disebut sebagai dongakan. Jadi bagaimanakah anda melukis pelan dan dongakan suatu objek mengikut skala? Berdasarkan prisma yang diberikan, okay, pandangan pelan adalah pandangan yang dilihat dari arah Z iaitu pandangan atas. Dan berdasarkan objek tersebut, apa yang kita lihat adalah pandangan atas akan membentuk sebuah segi empat dan dibahagikan kepada tiga pecahan. Di mana... Pandangan HGPI, pandangan EF, NO dan juga pandangan DC, LM boleh dilihat seperti satu segi empat tepat yang dipecahkan kepada tiga bahagian seperti yang dilukis dan semua sisi tersebut dilukis dengan garis padu kerana semua permukaan tersebut dapat dilihat dari pandangan atas. Jadi okay, seterusnya kita lihat kepada pandangan depan ataupun dongakan depan iaitu pandangan sebagaimana yang dilihat dari arah X. Jadi ini merupakan pandangan depan. Bucu dilabelkan dengan betul. Okey, sama juga semua sisi dilukis dengan garis padu kerana Permukaan tersebut dapat dilihat dari pandangan mata sebagaimana dilihat dari arah X. Jadi itu adalah bagi dongakan depan. Dan manakala dongakan sisi sebagaimana dilihat dari arah Y, kita hanya lihat permukaan CB KL sahaja. Okey, didapati bahawa permukaan FG OP adalah terselindung di balik permukaan BKLC dan disebabkan itu permukaan yang terselindung itu dilukis dengan garis sempang atau garis putus putus jadi pada dongakan sisi sebagaimana dilihat dari arah Y garis GP, HI, EN dan FO dilukis dengan garis sempang kerana sisi tersebut terlindung dari pandangan mata sebagaimana dilihat dari arah Y Lukisan pelan, dongakan depan dan dongakan sisi suatu objek boleh dilukis secara gabungan pada sehelai kertas yang dibahagikan kepada empat sukuan. Berikut adalah dua keadaan yang lazim digunakan. Pertama, sukuan mengikut arah lawan jam. So, sukuan yang pertama, sukuan yang kedua, sukuan yang ketiga, sukuan yang keempat. Begitu jugalah pada keadaan dua. Satu, dua, tiga. Empat. Kaedah satu biasanya digunakan apabila pandangan sisi adalah dari kanan ke kiri Sekiranya pandangan dari kanan ke kiri Sukuan pertama merupakan dongakan depan Sukuan kedua merupakan dongakan sisi Sukuan yang ketiga merupakan 45 darjah Manakala sukuan yang keempat merupakan pandangan pelan 
Ni manakala kaedah 2 biasanya digunakan sekiranya dongakan sisi adalah dari kiri ke kanan. Okey di mana sukuan pertama dilukis dongakan sisi, sukuan kedua dilukis dongakan depan, sukuan yang ketiga dilukis pandangan pelan dan manakala sukuan yang keempat dilukis garis 45 darjah. Okey contoh tujuh menunjukkan Suatu objek yang dilihat dari pandangan X dan juga pandangan Y Di mana pandangan Y itu adalah dongakan sisi yang dilihat dari arah kanan ke kiri Maka kaedah yang sesuai digunakan adalah kaedah satu kerana pandangan sisi adalah dari kanan ke kiri Di mana pada sukuan yang pertama lukisan yang diukir adalah dongakan depan Pada sukuan yang kedua melibatkan dongakan sisi Sukuan yang ketiga melibatkan 45 darjah dan sukuan yang keempat melibatkan pandangan pelan. Manakala pada contoh berikutnya pandangan sisi adalah dari kiri ke kanan. Jadi kaedah yang sesuai digunakan adalah kaedah dua iaitu dongakan sisi dilukis pada sukuan yang pertama, dongakan depan dilukis pada sukuan yang kedua. Pandangan pelan dilukis pada sukuan yang ketiga dan garis 45 darjah dilukis pada sukuan yang keempat. Seterusnya, antara masalah yang sering dihadapi oleh pelajar adalah yang pertama, pelajar tak pasti kaedah yang mana sesuai untuk digunakan sama ada kaedah satu atau kaedah dua. Dan yang kedua, pelajar tidak mengingati apakah dengarkan yang perlu dilukis pada setiap sukuan Jadi bagi membantu pelajar dalam mengenal pasti kaedah mana yang sesuai untuk digunakan Tips berikut boleh digunakan Raja menunjukkan gaya yang sering ditunjukkan oleh Raja Pecut Dunia iaitu Usain Bok Setiap kali beliau memenangi acara Kita boleh wakilkan kepala sebagai objek Dan tangan pula mewakili arah pandangan sisi sama ada daripada kanan ke kiri ataupun kiri ke kanan. Baik, jadi sekiranya objek dilihat dari arah pandangan kanan ke kiri, maka dongakan sisi akan dilukis pada sukuan yang ke kedua. Okay, di mana tangan yang diluruskan itu adalah mewakili dongakan sisi okay, Dan sekiranya tangan yang diluruskan itu dibawa turun ke bawah Yang berwarna kuning okay, Garisan tersebut adalah garisan yang akan kita lukis sebagai garisan 45 darjah okay, Dan objek adalah kepala Sekiranya kepala melihat ke bawah Okay, apa yang dia akan nampak adalah pandangan daripada atas Sebab dia tunduk ke bawah jadi dia hanya nampak atas okay, Jadi ini yang dipanggil sebagai pandangan pelan okay, Manakala sekiranya dia lihat ke hadapan yang itu dipanggil sebagai pandangan depan Begitu juga sekiranya objek dilihat daripada kiri ke kanan okay, Maka Dongakan sisi adalah yang ini okay, Daripada sukuan Kita akan dapat Dongakan sisi akan dilukis pada Sukuan yang pertama okay, Ini adalah dongakan Sisi okay, Sekiranya tangan yang diluruskan itu Dibawa turun ke bawah Maka di sinilah kita akan buat Garisan 45 darjah okay, Dan sekiranya kepala Melihat ke bawah jadi kita akan nampak satu pandangan dari atas yang dipanggil sebagai pelan dan jika lihat ke hadapan dipanggil sebagai pandangan depan. Okay, jadi tips ini sangat membantu pelajar kerana pelajar bukan sahaja dapat mengenali kaedah mana yang sesuai, pelajar juga dapat mengenal pasti apakah yang patut dilukis pada setiap sukuan. Seterusnya, kita akan lihat kepada latihan uji minda 7.2A okay, dengan melukis pandangan pelan, dongakan sisi dan juga dongakan depan. Okay, sebelum itu, kita dapati bahawa objek dilihat dari arah kanan ke 
kiri Jadi objek dilihat dari arah kanan ke kiri Bermaksud Dongakan sisi dilukis pada sukuan yang ke kedua okay, Dan turun ke bawah adalah garis 45 darjah Dan sekiranya lihat ke bawah adalah pandangan pelan Dan seterusnya adalah sekiranya lihat ke hadapan dipanggil sebagai Dongakan ke depan Baik, uh, pelajar digalakkan untuk uh, mulakan dengan melukis pandangan pelan okay, Seterusnya saya akan lukis dongakan depan Okay, jadi pandangan depan telah siap dilukis Berserta dengan label pada setiap bucu So seterusnya saya akan lukis dongakan sisi Jadi jika anda perasan Setiap lukisan saya akan buat dia punya garisan halus Supaya membantu di manakah kedudukan setiap bucu itu berada okay, Saya akan teruskan dengan dongakan sisi Okay. Jadi ini adalah dongakan sisi yang telah siap dilukis Jadi ini adalah tiga pandangan okay, Dan tiga-tiga lukisan iaitu dongakan sisi, dongakan depan dan juga pelan yang telah siap dilukis Ok seterusnya soalan nombor dua Ok prisma tersebut telah diberikan dengan pandangan X dan juga Y Dan juga dikurangi untuk melukis pandangan pelan Jadi di sini pandangan pelan telah siap dilukis Untuk pandangan dari arah Y Y merupakan dongakan sisi dari arah kanan ke kiri bermaksud dongakan sisi dilukis pada sukuan yang ke kedua. Jadi ini adalah dongakan sisi. Okey, jadi pandangan pelan telah ditulis, maka ini adalah pandangan depan. Okey, dan bawah sekiranya tangan di bawah turun akan dapat garis 45 darjah. Okey. Jadi saya akan lukis dongakan depan dan juga dongakan sisi. Jadi anda boleh lihat Ok, selesai dongakan depan Kali ini kita lukis dongakan sisi pula Okay, selesai dongakan sisi Terdapat garis sempang pada dongakan sisi kerana bucu-bucu RKJ dan juga QLI terselindung di sebalik permukaan BC UV okay, Seterusnya adalah soalan yang ketiga okay, Kali ini dongakan sisi adalah dari arah kiri ke kanan Maka dongakan sisi kita akan lukis pada sukuan yang pertama Okay, manakala dongakan depan akan dilukis pada sukuan yang kedua okay, Dan lihat ke bawah pandangan pelan adalah pada sukuan yang ketiga Dan garis 45 darjah dilukis pada sukuan yang keempat okay, Pandangan pelan telah dilukis Seterusnya saya akan sambung dengan dongakan depan Ok, selesai dongakan depan Seterusnya adalah dongakan sisi pula Ok, selesai Jadi ini adalah uh, Pandangan pelan dongakan depan dan juga dongakan sisi Bagi soalan nombor 3 Jadi diharapkan video ini dapat memberi manfaat kepada pelajar 
Sekian daripada saya Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Okay selesai video yang part 1 Jadi stay tune untuk part 2 selepas ini